暑期七月待播韩剧清单来啦，预定时间抢先看。一、无路可逃，由赵镇雄、刘在明、金武烈、许光汉、李光洙主演，二零二四年七月三十一日播出。本剧围绕着极为罕见的案件展开，主要内容为一名罪大恶极的罪犯在刑满释放之后，竟然公开悬挂高达二百亿韩元的赏金，以寻求与他人签订杀人契约。而身为警察的白仲植，则必须肩负起保护这名罪犯不受那些渴望获得赏金的人伤害的重任。值得一提的是，该剧中竟然出现了备受瞩目的演员许光汉以及李光洙的身影，其中刘在明饰演出狱十三年后的杀人犯金国浩，金武烈饰演金国浩的法定代表人李向峰，李光洙饰演尹昌仔，一名屠夫，试图找回丢失的钱。而许光汉饰演杀手微笑先生，他的父亲是韩国人，母亲是中国人，他受人所托来到韩国。二是偶然吗？由金所炫、蔡中协主演，二零二四年七月十五日播出。这部剧曾讲述过女主角李红珠在阔别十年之后，与曾是她初恋的男子俊浩再度重逢，共同追寻真爱与理想的青春爱情喜剧，即将精彩亮相。故事的情节跌宕起伏，引人入胜。在剧中。我们的金所炫小姐姐将化身为一位因为曾经的爱情创伤而对爱情心生恐惧的动画制作 PD 李红珠，她还是江后英的初恋。然而，令人意想不到的是，就在十年后，她竟然与初恋前男友后英同时相遇了。而蔡中协则将扮演那位在十年后与初恋重逢、内心再次动摇不已的美国总公司所属财务设计师江后英。近期 ，TVN 相关人士透露，是偶然吗？已经成功编排为接档《Player 二》的越火剧，预计将于七月份震撼播出。这部剧自制作阶段起便备受瞩目，然而在二零二三年拍摄完成后，却迟迟未能与广大观众见面。那么，金所炫和蔡中协在剧中演绎的初恋故事，究竟会引发何种反响呢？李红珠是那个因为过去爱情的伤害而对爱情心生恐惧的动画片制作 PD， 江后英则是那个在时隔十年之后。与初恋再次重逢，并为之心动不已的美国总部所属财务设计师。那么，这部剧是否有望成为继《背着扇仔跑》之后的下一部热门作品呢？让我们拭目以待吧。三，画人绯闻，由 Rain 金河娜主演，二零二四年七月三日播出。火爆亚洲的超级巨星 Rain 郑智勋终于重回电视荧屏，这次他将携手人气女演员金河娜。共同出演一部备受期待的浪漫复仇大戏《画人绯闻》。这部剧以财阀贵妇与贴身保镖之间胆颤心惊又甜蜜宠溺的的下恋为主要内容，让人眼前一亮。故事讲述了画人集团内部因继承权争夺而引发的一场生死较量。财团理事长和他的贴身保镖在这场斗争中相互扶持，共同揭开集团背后的秘密。其中，财阀继承人金龙国与妻子吴婉秀之间错综复杂的感情线，更是让人大呼过瘾。这位才貌双全的女郎吴婉秀，年轻时一念之差失去真爱，最终选择凭借自己的天赋成为全球顶级高尔夫球运动员，并成功嫁入超级富豪家族，开启了新的人生篇章。然而，命运似乎总是跟她开玩笑，婚后的生活充满了无尽的烦恼和痛苦，她被迫默默承受着丈夫的不忠。始终坚守着自己的尊严，在一个风雨交加的夜晚，命运的转折降临了。他遇到了自己的贴身保镖徐度允，两人之间的感情迅速升温，上演了一场惊心动魄的禁忌之恋。然而，吴婉秀并不知道，徐度允进入华人集团工作的真实目的，远非表面上那么简单。他的身份背后隐藏着一个巨大的阴谋，随时可能摧毁吴婉秀为之付出的一切。在这部剧中。Rain 饰演的保镖徐度云展现出了强大的气场和独特的个人魅力。他对财阀夫人吴婉秀的深情厚谊更是令人动容。他发誓要用生命去保护这个女人，然而她的存在却成为了吴婉秀最大的威胁。而金河娜饰演的财阀贵妇吴婉秀，凭借其在韩剧《绅士的品格》和《风在吹》中的出色表演，赢得了无数观众的喜爱，被誉为收视女王。在《画人绯闻》中。他将再次挑战自我，演绎一位曾经的高尔夫球国手兼亲善大使的角色。她原本以为嫁给丈夫就能够过上幸福美满的生活，却没想到这只是一场噩梦的开始。为了维护这段看似完美的婚姻，吴婉秀只能选择忍辱负重，默默承受着丈夫的背叛。华人绯闻将于七月三日在 Disney 加平台独家播出。
，为广大影迷们带来一场视觉盛宴。这部剧集结了众多实力派演员，剧情紧凑，看点十足，相信一定会取得优异的收视成绩。尽管《画人绯闻》中所描绘的故事情节是虚构的，但是其中所涉及的婚姻背叛。复仇与竞技链等主题，却是我们日常生活中经常遇到的问题。这样的故事在影视作品中屡见不鲜，总能触动观众的心灵深处，引发强烈的共鸣。人们对于这些复杂的人际关系和竞技的爱情故事，总是充满好奇和探索欲望。这也是此类题材一直深受大众喜爱的重要原因之一。一段在爱情与名利之间挣扎的竞技之恋，即将拉开帷幕。四好搭档由张娜拉。南智炫、表智勋等主演，二零二四年七月十二日播出。在这部作品里，两位实力派女演员将联手打造一场前所未有的律政大戏，成为众人瞩目的焦点。这部剧讲述了离婚如同天职的明星律师车恩京和离婚尚属初体验的新晋律师韩佑利之间既冰冷又炽热的故事。就在十一号那天。SBS 新京土剧《好搭档》发布了一组明星律师车恩京与新入职律师韩佑利的对比鲜明氛围海报，预示着这两位性格迥异的女主角将在剧中开启一段戏剧性满满的酸甜苦辣罗曼史。在这场激烈的律政风暴中，车恩京与韩佑利这对看似水火不容的搭档将会如何化解矛盾、并肩作战呢？对于车恩京而言，离婚就像是他的天职。他凭借敏锐的洞察力和沉稳的气度，在法庭上展现出独树一帜的领导风采。然而，对于韩佑利来说，离婚却是他的初次尝试。他带着满腔热血迎接挑战，展现出坚韧不拔的精神面貌。尽管两位律师的价值观和经验各不相同，但是当他们共同面临生活巨变的十字路口时，却能擦出火花，携手成长。好搭档，讲述了在这个冷酷无情的人生平衡游戏中。离婚律师们如何在次优之中寻找最佳答案的故事？他们愉快地独自奋斗，引发观众的强烈共鸣和情感宣泄，展示了人文法庭办公室剧的独特魅力。值得一提的是，该剧由韩国离婚专门律师崔友娜亲自操刀编剧，保证了剧情的专业性和真实性。而导演金佳兰则凭借《无法抗拒的他》《花党》《朝鲜婚姻介绍所》《吸血鬼侦探》等优秀作品，积累了丰富的导演经验。为好搭档注入了独特的艺术气息。这部剧真实而直白地记录了那些在人生规划中遭遇意想不到的离别之人，在家庭破裂的那一刻所经历的交易和困境。五《甜蜜家园三》，由宋江、李振玉、李诗莹、李道宪等原班人马将继续出演。二零二四年七月十九日播出，备受瞩目的韩剧《甜蜜家园三》突然宣布将于七月十九日开播最终季。与此同时，官方还曝光了一张令人惊艳的正式海报，只见车贤秀独自一人傲然站立在画面中央，逆着阳光迎面走来，气势非凡。回顾去年十二月份热播的第二季，剧情内容可谓是埋下了无数震撼人心的伏笔，尤其是最后一幕，李恩赫竟然奇迹般的绝地重生，而且还有已经变得不再是人类的车贤秀。身体被正义名占用的超级怪物体边上玉，以及具有能把他人转化为你自己同类功能的神秘少女，这四位超强怪物体即将在第三季展开一场惊心动魄的史诗级决斗。本季剧情将热血沸腾地聚焦在那些怪物化的终结，以及新人类诞生的这一至关重要的转变之上。看啊，在这个充满无限未知与变幻莫测的世界里。怪物与人类之间那原本清晰可辨的界限，已经变得日益模糊不清。而我们的主角们此刻正站在人生的十字路口，他们所要面对的是前所未有的严峻挑战，以及更加残酷、紧迫的生死较量。此外，在即将到来的第三季中，我们还将看到那些各具特色的角色们在成长道路上的冲突碰撞，他们将展开激烈的对抗与合作，剧情反转让人目不暇接。在这个更为庞大的怪物化世界里，那些强大无比的怪物们，以及那些为了战胜危机而不惜以强化战斗力与之抗衡的角色们，都将为我们呈现出一幕幕惊心动魄的精彩故事。《甜蜜家园》这部由 Netflix 在2020年倾力打造的人气原创剧集，源自于金坎比和黄英灿两位大神共同创作，并连载于 Webtoon 的同名漫画。故事讲述了孤独无依的高中生车贤秀、宋江。是在经历了家庭惨遭不幸的事故后，不得不搬进一处新的公寓居住。然而，
他原本平静的生活，却因为新居所中接连不断出现的诡异事件而乱如麻团。正当城市中的人们纷纷变为吃人的怪物之际，贤秀和他的朋友们为了生存，不得不展开艰苦卓绝的斗争。值得关注的是，韩剧《甜蜜家园三》作为该系列的终极篇章，更是主演宋江入伍前的最后一部作品。这部剧将于七月十九日在 Netflix 独家首播，让我们一起期待这场视觉盛宴的到来吧。六，监察由申和军、李正夏主演，二零二四年七月六日播出。这部超受人期待的电视剧，生动地描绘了建筑公司监察室中横行无忌的歪风邪气。好在，通过一个坚定、冷静、坚守原则主义的监察组组长申次日，以及一名充满激情、情感丰富的年轻监察职员剧韩秀的默契配合。我们终于看到了正义的力量重新崛起，恢复了公正合理的秩序。这部剧还没有开播，就受到了很多人的喜欢和期待。据悉，申和军饰演组长申次日，敬酒饰演副社长黄泰雄，李正夏饰演监察室新人剧韩秀，炙热的热情，这个时代的青年，直率又充满义气的角色